আজকে আমরা যে লেকচারটি দেখব সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রসেসিং ফোর এর বার্ন আউট প্রিন্টিং হোপফুলি সবাই দেখতে পাচ্ছ তো এই বার্ন আউট প্রিন্টিং সম্পর্কে হয়তো অনেকেরই কিছু ধারণা থেকে থাকতে পারে তো এখানে কিছু ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো যে বিশেষ করে এটার ক্ষেত্রে স্পষ্ট ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে দুটো ফেব্রিক অর্থাৎ বেসমেন্ট একটা উপরে এমব্রয়ডারির মতো আর একটা সুতো লাগানো হয়েছে নাকি এরকম তারপর এখানে যে দুটো ফেব্রিক বা এই বার্ন আউট প্রিন্টিং বা ডেভোর প্রিন্টিং নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়তো অনেকেরই আছে আজকে আমরা এই ডিভোর প্রিন্টিং বা বার্ন আউট প্রিন্টিং সম্পর্কে জানবো ওকে বলা হচ্ছে যে ইন্ট্রোডাকশন যদি বলা হয় এখন নিত্য নতুন ফ্যাশন সব সময় এগিয়ে চলছে এবং সেই নতুনত্বের জায়গায় বার্ন আউট প্রিন্টিং জায়গা করে নিয়েছে আমরা অনেক প্রকার প্রিন্টিং দেখেছি সেই সমস্ত প্রিন্টিং এর ছাপিয়ে বার্ন আউট প্রিন্টিং বলা হচ্ছে যে নাও প্রিন্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস ফর টেক্সটাইল সেক্টর এন্ড প্রিন্ট মেক্স এ ক্লোথ অ্যাট্রাকটিভ হয়েন কান্ট ইমাজিন রেসেস উইদাউট প্রিন্ট অর প্রিন্ট সেক্টর ইজ এক্সপ্লোয়িং এন্ড চেঞ্জিং দ্য ডে এন্ড ফ্যাশন ট্রেন্ড ইত্যাদি অনেক কথাই ইন্ট্রোডাকশনে আছে সো সেটা স্কিপ করছি আমাদের জানা দরকার এই বার্ন আউট প্রিন্টিং বা ডিভো প্রিন্টিং টা কি তো সেটা হয়তো অনেকেরই ধারণা আছে একটু আগেই বলেছি যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট অ্যাকর্ডিং টু দ্য টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট বার্ন আউট প্রিন্টিং ইজ দ্য প্রোডাকশন অফ এ প্যাটার্ন অন এ ফেব্রিক বাই প্রিন্টিং উইথ সাবস্টেন্স দ্য ডিস্ট্রয়েড ওয়ান অর মোর ফাইবার প্রেজেন্ট মনে হচ্ছে বার্ন আউট প্রিন্টিং এর ক্ষেত্রে সাধারণত দুই বা ততোধিক ধরনের ফাইবার দিয়ে একটা ফেব্রিক তৈরি করা হয় দুই বা ততোধিক ধরনের ফাইবার দিয়ে তো সেই ফেব্রিক কম্পোজিশনে দুই বা ততোধিক যে ফাইবার থাকে সেখানের ভিতরে একটা ফাইবারকে আমরা কি করি ড্যামেজ করে দেই বলা হচ্ছে বার্ন আউট প্রিন্টিং ইজ দ্য প্রোডাকশন অফ এ প্যাটার্ন অফ ফেব্রিক বাই প্রিন্টিং উইথ এ সাবস্টেন্স দ্যাট ডিস্ট্রয় ওয়ান অর মোর ফেব্রিক অ্যান্ড টাইপ প্রেজেন্ট বিষয়টা এরকম যে এটা আমরা ধরে নেই একটা যদি ড্র করি এটা আমি যদি ধরে নেই এটা সিবিসি ফেব্রিক আমরা জানি এসিডে কি হবে যে ফেব্রিকের যে কটন সার্ফেস পরিমাণটা আছে অর্থাৎ কটন ফেব্রিক ফাইবারটা আছে সেটা কি হবে ড্যামেজ হয়ে যাবে তো আমি যখন এখানে এসিড এইভাবে অ্যাপ্লাই করব তাহলে এই জায়গায় অবস্থিত যে সমস্ত কটন আছে সেগুলো কি ড্যামেজ হয়ে যাবে ছিঁড়ে যাবে ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে বাকি থাকবে কি এই জায়গার যে পলিস্টার গুলি আছে সেগুলো শুধু দেখা যাবে পাশের চিত্রে দেখো এটা একটা ফেব্রিক ছিল সিবিসি সিক্সটি ফোর থার্টি ফোর ধরে নিলাম সাদা গুলো কটন এবং ভিতরে গুলো পলিস্টার তো পুরোটাই এরকম ছিল তো আমরা যখন এই সাদা জায়গাগুলোতে কি করেছি পিএমিকেল অ্যাপ্লাই করেছি যেমন ধরে নেই এসিড অ্যাপ্লাই করেছি তখন এই যে যে জায়গাগুলো দিয়ে এসিড অ্যাপ্লাই করা হয়েছে সে সে জায়গাগুলো দিয়ে সেই কটন গুলো পুরে গিয়েছে তো পুরে গেলে তারপর সেখানে কি হয়েছে এরকম ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হয়েছে এবং সেখান দিয়ে সহজেই তখন আমাদের ডিজাইনটা ফুটে উঠছে তাহলে আমরা কি এখানে শুধু পলিস্টারটা দেখতে পাচ্ছি এখানে কটনটা তাহলে এখানে কি পলিস্টারটার এখানে যে দাগটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কটনটা ডিস্ট্রয় করা হয়েছে তো এরকম দুই বা ততোধিক সেটা পলিস্টার কটনই হতে হবে এরকম কোনো কথা নেই দুই বা ততোধিক ফাইবারের ভিতরে যখন এরকম আমরা একটা ফাইবারকে ড্যামেজ করে দেই তখন যে ধরনের প্রিন্টিংটা হয় সেটাকে সাধারণত আমরা বার্ন আউট প্রিন্টিং বলছি বলা হচ্ছে যে দ্য প্রসেস অফ প্রিন্টিং ডিজাইন অন ফ্ল্যাট ফেব্রিক্স কম্পোজ অফ ডিফারেন্ট টাইপস ফাইবার Paste containing chemicals capable of dissolving, destroying of the fiber components and burn out style of printing. So, it is a direct name of divorce printing. So, we will know that burn out printing and divorce printing are two names. What is the mechanism? The mechanism is the same as the name of the name of the name. As the name suggests, this seems to rather than destructive process involves in the destruction all rust at a fashion fabric and printed pattern. Burn means it is full. And this has happened accidentally various style of chemical processes not properly controlled but burn out the divorce style with removal of the part of the substrate is essential to get the desired effect. The principle is quite simple and is in, entails the use of print paste containing and agent that capable of dissolving or destroying the fabric. Dekho, aamra shabshamai ki kod use kod tam, print paste use kod tam, jeta di aamra ki kod tam, 
একটা ফেব্রিকের উপর ডিজাইন তৈরি করতাম একটা ফেব্রিকের উপর ডিজাইন তৈরি করতাম কিন্তু বিষয় যেটা হলো যখন এই ক্ষেত্রে আমরা কি করছি এমন একটা সাবস্টেন্স নিচ্ছি বা এমন একটা কেমিক্যাল নিচ্ছি যেটা কিনা এখানকার একটা কেমিক্যাল এখানকার একটা সাবস্টেন্স বা একটা ফাইবারকে ডিসলভ করতে পারে ডিস্ট্রয় করতে পারে এরকম কোন কেমিক্যাল নিব সেরকম যদি কটন পলিস্টার হয় থাকে তাহলে কটনকে ডিসলভ করার জন্য আমরা সাধারণত এসিড নিয়ে থাকি সেটা হাইড্রোক্লোরিক এসিড হতে পারে বা এই ধরনের ওকে ডিউরিং প্রসেস এন্ড হার্মুল অপারেটিং মেশিনারি সো মেকানিজমটা কি মেকানিজম কিছুই না আমরা যখন যেটা প্রিন্ট পেস্টের জায়গায় আমরা কি দিব যে ফেব্রিকটা যথা যেই ফাইবারটাকে ড্যামেজ করতে চাই সেই ফাইবারটাকে ড্যামেজিং কেমিক্যাল দিব দিয়ে আমরা প্রিন্ট পেস্ট দিয়ে প্রিন্ট করব আমাদের স্ক্রিন প্রিন্ট হতে পারে ব্লক হতে পারে ইত্যাদি ফ্লোচার্ট অফ বার্নক প্রিন্টিং যদি আমরা বলি প্রথমে ডিজাইন সিলেকশন যে হ্যাঁ আমরা কি বানাবো পশু পাখি সেটার পরে স্কিন প্রিপারেশন কারণ আমাদের যে এসিডটা আমরা অ্যাপ্লাই করব অথবা আমরা যে কেমিক্যালটা অ্যাপ্লাই করব সেটার জন্য কিন্তু আমাদের স্কিন লাগবে ওই অনুযায়ী ফুটে উঠবে প্রিন্টিং পেস্ট প্রিপারেশন যে প্রিন্ট পেস্ট প্রিপারেশন বলতে আমরা যেটা দিয়ে ডিস্ট্রয় করব সেটা সেই কেমিক্যালটা ফেব্রিক প্রিপারেশন প্রিন্টিং তারপর সেই কেমিক্যালটা দিয়ে স্কিনের সাহায্যে প্রিন্ট করব তারপর সেটাকে ড্রাই করব কিউরিং করব তারপর সেটাকে ব্রাশিং করব ব্রাশিংটা কেন করব যে পুরে যাওয়া ফাইবার গুলো সাধারণত ফেব্রিক সার্ফেস থেকে তুলে দেওয়ার জন্য এবং সর্বশেষে আমরা কি করব ওয়াশিং করব সো টাইপস অফ বার্ন আউট প্রিন্টিং অর ডিভোর প্রিন্টিং দুই প্রকার সেটা সিঙ্গেল কম্পোনেন্ট ডিভোর মাল্টি কম্পোনেন্ট ডিভোর দুই প্রকার রয়েছে সিঙ্গেল কম্পোনেন্ট ডিভোর মাল্টি কম্পোনেন্ট ডিভোর বুঝি একটু সিম্বল সিঙ্গেল কম্পোনেন্ট ডিভোরটা কি বলা হচ্ছে যে অর্থাৎ একটা কম্পোনেন্ট রয়েছে মনে করো আমার কাছে একটা পেজ রয়েছে একটা সাদা কাগজ রয়েছে সেই সাদা কাগজে আমি কি করেছি একটা দিয়া সালাই কাঠি দড়িয়ে স্থানে স্থানে ফুটো করে দিয়েছি হ্যাঁ ফুটো করে দিয়েছি তো সেখানেও কিন্তু কি হচ্ছে ডিজাইনটা ফুটে উঠেছে তাই না সেখানেও কিন্তু ডিজাইনটা দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ এরকম একটা কম্পোনেন্টের ভিতরে অর্থাৎ একই প্রকার ফাইবারের ভিতরে যখন আমরা এই ধরনের ডিজাইন তৈরি করব তখন সেটাকে আমরা বলতেছি সিঙ্গেল কম্পোনেন্ট ডিভোর মনে করো শুধু কটনে আমরা এই যে ইয়েগুলো তৈরি করেছি এটা সাধারণত এসিড অ্যাপ্লাই করে তৈরি করেছি এখানে এসিড দিয়েছি তাহলে সেই জায়গাগুলো পুরে গিয়েছে তো সেই জন্য সেটাকে সিঙ্গেল কম্পোনেন্ট ডিভোর বলছে ওকে সাথে যদি আমরা বলি মাল্টি কম্পোনেন্ট ডিভোর যে দুই বা ততোধিক যখন থাকবে তখন সেটাকে মাল্টি কম্পোনেন্ট ডিভোর বলছি আমরা যেখানে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি তাতে যে ড্রেসটা রয়েছে সেখানে কালোটা হচ্ছে কটন এবং যেটা হোয়াইট মতো বা একদম ক্লিয়ার মতো সেটা হচ্ছে পলিস্টার সো এই ধরনের যখন কম্পোনেন্ট ইউজ করছি তখন সেটাকে আমরা মাল্টি কম্পোনেন্ট ডিভোর বলছি সাধারণত মাল্টি কম্পোনেন্ট ডিভোর বলেই করা হয়ে থাকে তো এখানে কিছু স্টাইল রয়েছে যেমন ফ্রেম ওয়ার্ক ফ্লোটিং থ্রেড ইফেক্ট ফ্রেম ওয়ার্কটা কিরকম বলা হচ্ছে যে সিঙ্গেল ফাইবার Uh, used to print it carefully selection of the design and whole shape can be burn away and producing a delicate frame mane karo single fiber er khetre eta ekta cotton fiber ekhane tumi erokom kore ekta laugh baniyecho to erokom kore jokhon acid dicche tumi ki ei tuk jayga pure jacche tokhon shetake amra boltechi framework floating thread effect bola hocche divor resistant present in the only warp and weft mone hoy mone koro je erokom khetre jokhon eigulo sob polyester माल्टीलेयर মাল্টিলেয়ার ইফেক্টটা কিরকম বলা হচ্ছে যে অনেকগুলো যখন থাকছে একই সাথে বলা হচ্ছে যে বাই লেয়ারিং डिफरेंट ফেব্রিক্স টুগেদার কটন উল কটন পলিস্টার সিল্ক এন্ড ভিসকস দা ফেব্রিক গেটস এন্ড স্টিচ এন্ড বন্ডেড টুগেদার ইন এ প্লেস এন্ড ইট পসিবল টু বার্ন অ্যাওয়ে ইন দা এরিয়াস অফ টপ ক্লথ রিলিভিং বটম এন্ড ক্রিয়েটিং মাল্টিপল ক্লথ এরকম বিষয়টা মনে করো এটা একটা সবুজ ফেব্রিক তার উপরে একটা হলুদ ফেব্রিক তার উপরে একটা লাল ফেব্রিক 
এখন এখানে যদি আমি এক পরত কেটে নেই লালটা তাহলে নিচে কি দেখা যাবে মনে করো আমি এরকম করে কেটে নিচ্ছি প্রথমে বড় করে কেটে নিচ্ছি তারপরে আর একটু কম করে কেটে নিচ্ছি তারপরে আরো একটু কম করে কেটে নিচ্ছি তাহলে সর্বশেষ আমরা কি দেখতে পাবো লাল সবুজ হলুদ বা যেটা সবার শেষে দিয়েছি এরকমটা দেখতে পাবো না সেটাকে আমরা বলতেছি মাল্টি লেয়ার ইফেক্ট ওকে তো মনে করো যে দুটো ফেব্রিক একসাথে লাল এবং সবুজ তাহলে উপরেরটা সবুজ তো সবুজের মাঝখানে যদি আমি এরকম ফুটা করে দিই তাহলে লালটা ফুটে উঠবে তাহলে বাংলাদেশের পতাকা হয়ে গেল কালার ইফেক্ট বলা হচ্ছে যে বাই ডাইং ওয়ান ওর মোর ফাল্টি ফাইবার ক্লোথ পলিস্টার কটন ক্যান বি মনে করো যে উম আমাদের যেহেতু দুই প্রকার ফাইবার আছে কি একটা হচ্ছে এ পাশে ধরে নিলাম পলিস্টার এ পাশে ধরে নিলাম কটন তাহলে আমরা দুই প্রকার ডাই দিয়ে ডাই করলো পলিস্টার ডিসপার্স ডাই দিয়ে গ্রিন ডাই করব আর কটন রিয়েক্টিভ ডাই দিয়ে রেড ডাই করব তাহলে যেটা দেখা যাবে কি যে ওয়ার্ড গুলো ওয়ার্ড গুলো সবগুলোই কি রেড আর ওয়ার্ড গুলো সবগুলোই গ্রিন তো যার কারণে আমরা কালার ইফেক্ট তৈরি করতে পারবো অথবা ফেব্রিকটাকে যেভাবে বুনবো যে এরকম দশটা পলিস্টার দশটা কটন দশটা পলিস্টার দশটা কটন তাহলে কি এটা রেড হবে এটা গ্রিন হবে এটা রেড হবে এটা গ্রিন হবে অর্থাৎ পলিস্টার এবং অর্থাৎ মাল্টি কালার ইফেক্ট ফাইবারের কালারের উপর ডিপেন্ড করে যে ইফেক্ট গুলো তৈরি করা হয় সেটাকে আমরা মাল্টি কালার ইফেক্ট বলছি বা কালার ইফেক্ট বলছি ওকে प्रोटीन बेस्ट फायबर लाइक सिल्क प्लस रेन এটা হতে পারে যেটা বার্ন আউট উইথ কেমিক্যাল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে বার্ন করা যায় কারণ সিল্কটা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এ ড্যামেজ হয়ে যায় পলিস্টার এন্ড আদার ফাইবার নট পলিফিপিন বাট কে সোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট পলিওমাইড ইত্যাদি সো এখানে একটা বিষয় দেখতে হবে যে সব সময় দুটো डिफरेंट टाइप्स ব্লেন্ড কখন হবে যখন দুটো डिफरेंट टाइप्स অফ ফাইবার হবে তখনই কিন্তু ব্লেন্ড হবে So if the finished fabric GSM then we should take it for neat fabric and with GSM gradually. So we should take it for 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 GSM gradually. তো প্রথমে যদি আমরা চলে আসি যে সেলুলোজ ডিভোর্স সেলুলোজ ডিভোর্স বলতে বোঝাচ্ছে একটা জিনিস খেয়াল রাখবা যেটা নাম বলা হবে সেইটাই পুরো হবে সেলুলোজ ডিভোরের ক্ষেত্রে তাহলে সেলুলোজটাকে আমরা বার্ন করব বা সেলুলোজটাকে রিমুভ করে ফেলব বলা হচ্ছে দা রিমুভাল অফ সেলুলোজ ফাইবার সরি কেটে গেছে আমি আবার শেয়ার করছি একটু নেটের প্রবলেম তো ওকে আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে চলে যাই অর্থাৎ মোস্ট ফ্যামিলিয়ার ডিভোর যেগুলো আসতেছে সেগুলো হচ্ছে কি সেমন সেলুলোজ ডিভোর তাহলে যে জিনিসটা মনে রাখার কথা ছিল যে সেলুলোজ ডিভোরের সময় সেলুলোজটাকে আমরা ডিস্ট্রয় করব সো সেলুলোজ ডিভোর তৈরি করতে গেলে তাহলে সেলুলোজের সাথে অন্য যে কোনো প্রকার ফাইবার এর সাথে থাকলেই হবে প্রথমত বলা হচ্ছে যে রিমুভাল অফ সেলুলোজিক ফাইবার যেমন কটন লিলেন ভিসকস মিক্সড উইথ দ্য ওভেন নিটেড ফেব্রিক সিল্ক ভিসকস ইত্যাদির সাথে যখন আমরা মিক্স করব তখন আমরা কি যে কোনো একটাকে ডিস্ট্রয় করব মানে সেলুলোজটাকে ডিস্ট্রয় করব বলা হচ্ছে দ্য ডিগ্রেডেশন অফ দ্য সেলুলোজ ফাইবার is achieved by the use of acid donor such as aluminum sulfate amra acid dio korte pari kintu sadharonoto aluminum sulfate di kora hoy which or sodium hydrosulfate when the application of the heat is passed from an acid combines and cellulose green interior to agei jodi acid diye thaki to sodium aluminum aluminum sulfate er ekta boishishto hocche jokhon eta te heat pabe tokhoni kintu seta acid er kaj korbe so amra jokhon print korar por curing korbo tokhon kintu eta shompurno rupe heat pabe ebong heat pele tokhon kintu eta tar karjopronali dekhabe ebong fiber ta ke damage korbe er age kintu noy onnanno chemical er bhitore e dhoroner chemical যদি আমরা ইউজ করি তাহলে সেটা সাথে সাথেই ড্যামেজ করে দিচ্ছে সো সেলুলোজ ডিভোরের জন্য তাহলে আমাদের যেটা দরকার সেলুলোজের সাথে অন্য যে কোনো ফাইবার আছে এরকম কিছু ব্ল্যান্ড ফেব্রিক তো রেসিপি প্রথম অথবা দ্বিতীয় যে কোনোটা ইউজ করা যেতে পারে যেমন অ্যালুমিনিয়াম সালফেট লাগছে গ্লিসারিন লাগছে থিকেনার লাগছে ওয়াটার লাগছে টোটাল স্যার কথাগুলো কাটা যাচ্ছে স্যার হ্যাঁ একটু নেটের সমস্যা দেখো তাহলে আমাদের যে রেসিপিটা রয়েছে সেই রেসিপিটা দিয়ে প্রথমে কি করছি 
এই রেসিপিটা দিয়ে আমরা আগে প্রিন্ট পেজ তৈরি করলাম তারপর এখানে যে ডিজাইনটা আমরা তৈরি করতে চাই সেই ডিজাইন অনুসারে আমরা কি করলাম এই এই এইটা দিয়ে আমরা প্রিন্ট করলাম হুম এই রেসিপি দিয়ে দেওয়ার পর সেটাকে কি করলাম ড্রাই করলাম তারপর কিউরিং করলাম যখন কিউরিং হাই টেম্পারেচার দিচ্ছি এই তখন এখানকার যে সলভিটাস এখানে অ্যালুমিনিয়াম সালফেটটা তখন কি অ্যাসিডের অ্যাসিড রিলিজ করছে এবং অ্যাসিডের কাজ করছে যার কারণে এখানে অবস্থিত যত কটন ফাইবার আছে তারা হচ্ছে যে রিমুভ হয়ে যাচ্ছে বা তারা পুড়ে যাচ্ছে বা ডিস্ট্রয় হচ্ছে ওকে এটা ছিল একটা কথা সো প্রিন্ট সিকোয়েন্স যদি আমরা বলি যে খুবই সিম্পল যে Dissolve the ammonium sulfate and tartaric acid in little water water and add glycerin. Put the solvitose powder into 400 ml water and into liquid with which add aluminium sulfate or mixer equal to which mix the smooth uh, separate mixer and achieve and leave the day for rest and 32 minutes. Skin. অর্থাৎ আমরা কি করব প্রিন্ট পেস্ট তৈরি করে সেটাতে প্রিন্ট করব স্ক্রিন দিয়ে প্রিন্ট করার পর সেটাকে ড্রাই করব ড্রাই করার পর সেটা কিউরিং করব বা বেক করব একশো সত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে তারপর সেটাকে বের করে ব্রাশ করব ব্রাশ করার পর ওয়াশ করব কেন ব্রাশ করব যে সমস্ত ফাইবার সমূহ পুড়ে গেছে সেগুলো যেন ফেব্রিক সারফেস থেকে উঠে যায় সেজন্য আমরা ব্রাশ করব ওকে তারপরে যদি বলি যে সতর্কতা গুলি কি যে যেহেতু বার্নিং স্টেজে আমাদের ব্রাশিং স্টেজে মাস্ক করতে হবে কারণ সেগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে চলে আসবে গ্লভস অ্যান্ড গোগলস ফাইবার অর কেমিক্যাল ডাস অর ইরিটেশন থেকে বাঁচার জন্য অ্যান্ড ডু নট রাব দ্য ফেব্রিক টু হার্ড অব দ্য ফেব্রিক ব্রিটল এবং যদি খুব বেশি হার্ড করে রাব করি তাহলে আসলে এখানে আমরা দেখতেছি যে রেয়ন পলিস্টার সিল্ক ভিসকস ভিসকস ভেলভেট কটন পলিস্টার সবগুলোই কিন্তু সেলুলোস ডিপোর অর্থাৎ প্রাইম পার্ট হচ্ছে সেলুলোস এরপরে তোমাদের যদি ইচ্ছে করে ঠিক আছে আমরা প্রায় সেলুলোসটাকে ডেস্ট্রয় করব না আমরা প্রোটিনটাকে ডেস্ট্রয় করব সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে প্রোটিন ডিভোর নামে পরিচিত অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে প্রোটিনটাকে ডিভোর করা হয় আমরা জানি যে কাস্টিক সোডায় প্রোটিন সমূহ ডিসলভ হয়ে যায় সেজন্য আমাদের রেসিপিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কাস্টিক সোডা ওয়াটার পারমিনাল কেপি থিকেনার টোটাল তো এই কাস্টিক সোডা দিয়ে যখন আমরা প্রিন্ট করব তখন সেই জায়গাটা আসলে কি পুড়ে যাবে বলা হচ্ছে Uh, the granules of the cold water of chemical resistant container and not water the granules and cold is at the caustic soda and thickener and mix the smooth paste follow the same step cellulose devo recipe printing drying carbonizing washing or the casta ki prathame j granules to the cold water chemical resistant container and no water uh, to can granulates or the granulates jiglu paa jabe sodium caustic soda and others je chemical gulo roche shegulo ekshathe di amra ekta paste toiri korbo shudhumatro bhinnota chemical e shekhane aluminum sulfate alumina use korche ekhane use korche sodium hydroxide tarpor seta di amra print korbo tarpor shetake dry korbo tarpor shetake amra ki korbo bag korbo ba fixing korbo aging korbo tarpor shetake amra brush kore je somosto jayga gulo pure nai shegulo rekhe diye baki gulo uthiye dibo ebong shorboshesh wash korbo এটা হচ্ছে আমাদের প্রিন্টিং সিকোয়েন্স কোয়েশন যদি বলি যে কি বলা হচ্ছে যে যেহেতু এটা প্রোটিন ফাইবার তো আমাদের অবশ্যই আমরা নিজেরাও যেহেতু প্রোটিন সেই ক্ষেত্রে হাত দিয়ে কখনোই ধরা যাবে না তোমরা যারা ফ্যাক্টরিতেও কাজ করে থাকো সাধারণত কাস্টিক সোডা কখনোই হাত দিয়ে ধরবে না ওয়াশিং এক সময় ভালো মতো একটা হবে বলা হচ্ছে কাস্টিক সোডা বার্নস প্রোটিন সো প্রোটিন এটাকে কি পুড়বে প্রোটিন তাহলে সেলুলোস ডিভোরে কি পুড়ছে সেলুলোসটা প্রোটিন ডিভোরে কি পুড়ছে প্রোটিনটা ওকে কালার ডিভোর এখন কথা হচ্ছে যে আমরা তো দেখলাম যে সেলুলোস হলো বা প্রোটিন হলো হলো তো এখন মনে হলো যে আমার দুটো ফেব্রিকেই আসলে দরকার দুটো ফাইবারই কালার দরকার সেই ক্ষেত্রে আমরা কালার ডিভোরটা করে থাকি তো কালার ডিভোর দুই ভাবে করা যেতে পারে প্রথমত দেখো যে দুটো ফাইবারে ডায়েট কিন্তু একটা পলিস্টার এবং কটন দুটোই কিন্তু ডায়েট প্রথমত করা যেতে পারে প্রথমে ফেব্রিকটাকে ডাইং করা যেতে পারে অর্থাৎ বোধ পার ডাইং পলিস্টার কটন দুটোই ডাইং করে সেখানে কেমিক্যাল অ্যাপ্লাই করে সেখানে কেমিক্যাল যুক্ত করে আমরা কি করছি রিমুভ করছি তাহলে কি করছি প্রথমে আমরা কি করছি ফেব্রিকটাকে ডাইং করে নিচ্ছি বোধ পাঠ ডাইং করার পর সেটার উপরে আমাদের যে ডিস্ট্রয়িং কেমিক্যাল আছে সেটা প্রোটিন হলে প্রোটিন সেটা যদি সেলুলোস হয় তাহলে সেলুলোস সেই কেমিক্যালটা অ্যাপ্লাই করছি এটা একটা হতে পারে দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে আমাদের যে সাবস্টেন্সটা রয়েছে কালার ডিভোর রিমুভ রিমুভ করার 
যে মনে করো যে সেলুলোজের ক্ষেত্রে হলে যে টেমিলিন সালফেট তারপর প্রোটিনের ক্ষেত্রে হলো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তার সাথেই কালারটা দিয়ে দিচ্ছি তারপর সেটা যখন এখানে अप्लाई করছি তাহলে যে জায়গাগুলো থেকে উঠে যাচ্ছে সেই জায়গাগুলোর যে ফাইবারগুলো থাকছে সেগুলো কিন্তু সে ডাই করে ফেলতেছে ওকে অর্থাৎ একই সাথে দুই কাজ করতেছে যেটাকে আমরা বলতেছি কালার ডিভোর প্রিন্টিং ওকে তাহলে কি হচ্ছে যে আমরা যে কেমিক্যালটা अप्लाई করছি সেই কেমিক্যালটাতে কালার দিয়ে দিচ্ছি যেমন যদি কটন সেলুলোজের ক্ষেত্রে अप्लाई করি সেই ক্ষেত্রে ডিসপার্স ডাই দিয়ে আমরা কাজ করি ডিসপার্স ডাই ক্যারিয়ার ওয়াটার গ্লিসারিন অ্যালুমিনিয়াম সালফেট এক্সেট্রা ওকে ডিফারেন্ট বার্নআউট এজেন্টস কি কি এজেন্ট সাধারণত ইউজ করা হয় সোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট সালফিউরিক অ্যাসিড সোডিয়াম হাইড্রোজেন সলিউশন অ্যালুমিনিয়াম সালফেট এক্সেট্রা এগুলোই সাধারণত ব্যবহার করা হয় সোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট কি করছে যে ইট ইজ এ ভার্চুয়ালি ইউনিভার্সাল বার্নআউট এজেন্ট ফর ফেব্রিক কন্টেইনিং ফাইবার মিক্সার উইথ দা পলিস্টার বাট ক্যান নট বি কন্টার পলিএমাইড পলিস্টারের সাথে মিক্স থাকে এরকম ড্যামেজ করার জন্য সালফিউরিক অ্যাসিড এক্সটারনালি ইগ্রেশন বার্নআউট ওকে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং একই প্রোটিনের জন্য এবং অ্যালুমিনিয়াম সালফেট সেলুলোজের জন্য অ্যাডভান্টেজেস গুলো কি বার্নআউট প্রিন্টিং এর অ্যাডভান্টেজেসটা হচ্ছে যে বলা হচ্ছে বার্নআউট প্রিন্টিং ইজ ইউজড টু ব্যাক ফ্যাশন ড্রেসেস এন্ড ডেকোরেটিভ পারপাস নো স্পেশাল অর কস্টলি মেশিন আর রিকোয়ারড স্টাইল অফ অরিজিনালি ইউজড কটন টু গিভ নভেল ড্রেসেস ব্রেক ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কি বলা হচ্ছে যে দিস ইজ এ ড্রাস্টিক প্রসেস ইনভলভিং দা ডিস্ট্রাকশন অফ অল অর এট লিস্ট অফ দা ফেব্রিক ইন দা প্রিন্টেড এরিয়াস if the chemical process is not properly controlled to the whole fabric will damage the style of the printing may be impaired tangible strength egulo khoti grosto korbe mone koro tumi erokom hole print ta uthe abar use korte paro kintu ei khetre kintu shei sujog to nai karon fabric te kintu damage hoye jacche so tightly concerned chemical and harmful for machinery and man blend fabrics may be can be printed to jai hok ei chilo disadvantage আমাদের বার্নআউট প্রিন্টিং এর হপফুলি বোঝা গেছে আমরা এখন কিছু ইয়ে দেখব আমাদের প্রিন্টিং ফল্টস দেখে আজকে লেকচার শেষ করব তো প্রিন্টিং ফল্টস গুলি কি কি আমরা যদি একটু দেখি যে কমন প্রবলেমস ইন প্রিন্টিং যে ফ্লুসিং অর উইকিং উইকিং শব্দের সাথে আমরা পরিচিত যে গড়িয়ে যায় নিচের দিকে বা উপরে উঠে তো পাশের চিত্র লক্ষ্য করো যে একটা ফটা দিয়েছো সেটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তেছে যেটাকে আমরা উইকিং বলছি তারপর যেটা হচ্ছে ব্লেডিং অর্থাৎ একটা শার্প রেখা এঁকেছো সেটা এব্রো থেব্রো হয়ে গেছে মোটা হয়ে গেছে বা ভিসকোসিটি কম বেশির কারণে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে যেটাকে আমরা ব্লেডিং বলছি নিচে চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্লাশিং বা উইকিং টা যে কোনো দিকে হতে পারে ব্লেডিং টাও হতে পারে সাধারণত যে শার্প লাইন সেটা সাধারণত থাকে না তারপরে যদি বলি যে ব্লেবিনেস ব্লেবিনেসটা কি যে এ পার্ট অফ প্রিয়র ফেব্রিক সার্ভিস বিকাম ব্লেবি উইথ এ রাফ অ্যাপিয়ারেন্স Uh, like shark skin it occurs due to the instability of color previous viscous viscosity and skin mesh je sadharonto mone koro high gsm fabric er khetre je rokom ta uthar kotha she rokom hoy ni blebi hoye geche she theke amra boltechi blebiness staining during the steaming steaming er shomoy ekta theke uthe arekta te lege jete pare ei somoshsha ta hoy during steaming bola hocche uneven printing orthat स्पट uh, পোরলি অ্যাডজাস্টেড স্ক্রিন বলা হচ্ছে যখন কোন একটা শার্প অথবা ভালো ডিজাইন তৈরি করতে চাইবা তখন সেখানে যখন স্ক্রিন গুলো প্রপারলি বসবে না তখন আসলে যে ওয়াল গুলি বা যে ডিজাইন গুলি প্রপারলি উঠবে না ঝাপসা ঝাপসা উঠবে অর্থাৎ আমরা যখন থিসিস বুক প্রিন্ট করে থাকি সেই ক্ষেত্রে যখন কি যে ঘিজি ঘিজি হয়ে যায় বা হর্দিক ঘন হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কি যে ভালো মতো উঠে না সো পোরলি অ্যাডজাস্টেড প্রিন্টিং ডাবল প্রিন্টিং এই ধরনের ডাবল প্রিন্টিং বারবার প্রিন্ট হতে পারে এই কেস তারপরে বলা হচ্ছে প্রেসিং বাই পেস্ট ফ্রেম যে বিভিন্ন প্রকার ফ্রেমওয়ার্কের জন্য প্রিন্টেড এরিয়া ইউজ করা যেতে পারে প্যাটার্ন বেন্ডিং বলা আছে যে হোয়েন দা প্রিন্ট পেস্ট बेस्ड অন ডিফারেন্ট উইথ অফ দা এরিয়াস প্যাটার্ন ব্রেন্ডিং হতে পারে তারপরে স্পেক হতে পারে স্পেক বলা আছে কি ডটস আর अवेलेबल ডিউ টু দা কালার স্টেইন এই যে ডট 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 যদি হয় সেটাকে আমরা স্পেক বলছি তারপরে স্টেইন ডিউ টু দা ফ্রিকশন ফ্রিকশনের কারণে কিন্তু সাধারণত 
হয় যে দেখো এখান থেকে একটু সামনের দিকে কালার গুলো ব্লিড করেছে হ্যাঁ ফ্রিকশন ডিটু সিস্টেইন ফ্রিকশন কালার সিমার কালার পাস্ট স্পেস বলা আছে যে কালার সিমার কালার পাস্ট কথা ইট ইজ ডিফিকাল্ট ইট ইজ দা রেজাল্ট অফ কালার বিং সিমার ডিউরিং দা প্রিন্টিং দা স্প্ল্যাশ অফ মোস্ট লাইক আর হোয়েন রোলার স্পিড অফ দা টু মাস্ট এই যে এরকম হবে যে অর্থাৎ একটু ক্লিয়ার হয় নাই বা একটু লেগে আছে হ্যাঁ যেটাকে আমরা কালার স্প্লেস বলছি বা কালার পেস্ট স্প্ল্যাশ বলছি এক্সট্রা হ্যাঙ্গিং ইয়ান মাঝে মাঝে হয় না এরকম ইয়ান থেকে থাকে তারপর এটাকে উঠাইলে ওই জায়গাটা সাদা দেখায় ওকে তারপর বলা আছে লিস্টিং বলা আছে দা কালার শেড অফ আর ডেপস অফ দা স্লেভেস আর ডিফারেন্ট फ्रॉम দা अदर সেন্টার সো দিস হ্যাপেন্স ডিউ টু পুর রাবিং ব্লিচিং এন্ড পুর ইনস্টলাইজেশন মনে করে এই যে দেখো দুটোর ক্ষেত্রে কি এটাতে কমার্স এটাতে বেশি আসছে তো এই ক্ষেত্রে সাধারণত স্লেভেস এর ডেপনেসে প্রবলেমটা হয় समस्या Crack point of the print paste, clip and pin permission, unprinted area, cracks marks, water marks, etc. Kuchur. Okay. Color out, arrow roi se, back fabric specimen, defective register, stain, eglon naam gulu purbe shop. So, e chalo aamadar print defects judhi boli. Thale, pratham thheke judhi aamadak to review kori aske, aamadar lecture ta silo Barnard printing abong printing false. তো প্রিন্টিং ফলস গুলি আমরা দেখলাম বার্ন আউট প্রিন্টিং বা ডিভোর প্রিন্টিং বলতে আবার যেটা বুঝাই প্রথম থেকে দেখব সেটা হচ্ছে যে যে কোনো একটা ডাবল পার্টের ভিতরে অর্থাৎ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট অনুসারে কি বার্ন আউট প্রিন্টিং ইজ দা প্রোডাকশন অফ দা প্যাটার্ন অর ফেব্রিক বাই প্রিন্টিং উইথ সাবস্ট্যান্স দ্যাট ডিস্ট্রয় ওয়ান অর মোর টাইপস অফ ফাইবার প্রেজেন্ট এই ধরনের দুটোর মধ্যে একটাকে বা অধিকতরটাকে ডিস্ট্রয় করে দেয় এই ধরনের বার্ন আউট প্রিন্টিং বলছে মেকানিজম অফ বার্ন আউট প্রিন্টিং আমি বলেছি যে প্রথমে একটা যে সমস্ত কেমিক্যাল দরকার সেগুলো দিয়ে পেস্ট তৈরি করে নিতে হবে তারপর একটা প্রিন্টিং এর সাহায্যে প্রিন্টিং এর সাহায্যে আমরা কি করছি ফেব্রিক এর উপর अप्लाई করছি তারপর সেটাকে আমরা কি করছি যে প্রিন্ট করে ড্রাইং করছি কিউরিং করছি কিউরিং এর ফলে সেখানে অ্যাসিড সৃষ্টি হচ্ছে এবং আমরা রিমুভ করে দিচ্ছি অথবা অ্যাসিড বাইরে থেকেও দেওয়া যেতে পারে ওকে সেটা ফ্লো চার্টটা ছিল তারপরে হচ্ছে যে টাইপ ছিল সিঙ্গেল কম্পোনেন্ট ডাবল কম্পোনেন্ট ডি4 তারপরে যদি আমরা বলি যে কেয়ারফুল ডিজাইন সিলেকশন ফ্রেমওয়ার্ক মাল্টি কালার প্রোটিন ইফেক্ট তারপর মাল্টি লেয়ার ইফেক্ট কালার ইফেক্ট এরপরে যদি বলি কি কি ধরনের ফেব্রিক সাধারণত ব্লেন্ড ফেব্রিকের ক্ষেত্রে সেটার কথা বলেছি মোস্ট ফ্যামিলিয়ার ডিভোর দুটো ভালো করে পড়বে সেটা হচ্ছে সেলুলোজ ডিভোর উইথ রেসিপি আর একটা হচ্ছে যে প্রিন্ট সিকোয়েন্স আর একটা হচ্ছে আমাদের প্রোটিন ডিভোর একই ঘটনা সো দুটাই আমাদের একটু গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে लेक्चर तुम्हारे